Era un voto alla stagione della Roma. Ma direi che la Roma merita un 8 perché con le difficoltà che ha avuto è riuscita a rifare una stagione molto buona. Dai il voto alla stagione dell'Inter. Eh, io do un 6 e mezzo, non di più. Mancini prima mentre vediamo Massimo Moratti molto serio, quasi impettito in tribuna d'onore che guarda sfilare i suoi giocatori, abbiamo visto... Chili Gonzales, eh, Veron, Luis Figo, Giulio Cesar, adesso Solari si parla l'anno prossimo, comunque vadano le cose, di un Inter più italiana, concordi? Ah, io credo che sia giusto, che, che ci debba essere uno zoccolo duro italiano eh, che sente di più eh, il pubblico, sente di più la gente e, e poi dà anche fiducia al, al pubblico. Adriano Galeani ormai è vaccinato, non è la prima volta. Eh, mette al collo le medaglie per i vincitori della Coppa Italia e fra qualche istante consegnerà a Javier Zanetti la, il trofeo per la stagione 2005-2006 dicevamo, sorride adesso Massimo Moratti la quinta Coppa Italia della sua storia 1939, 78, 82, 2005, 2006 Marco, io sono qui tra l'altro con Damiano Tommasi, ma aspettiamo un sì, attimo certo, ovviamente la consegna certo. della Coppa e poi volevo chiedere una considerazione a Damiano. Come l'anno scorso, stesso avversario, risultato un po' diverso, forse più sofferta per l'Inter nel doppio confronto, l'Inter che però ha vinto diciamo, globalmente per 4 a 2 se analizziamo l'1 a 1 dell'Olimpico ed ecco la Coppa Italia. Dopo la Supercoppa Italiana di agosto arriva la Coppa Italia di maggio che poi è data da un milanista d'oc quindi credo che abbia anche più valore e adesso credo che i tifosi dell'Inter possano festeggiare chissà se questo trofeo possa anche riavvicinare no, la, il, il tifoso sempre critico ipercritico nerazzurro a questa squadra a questi colori ma io credo che alla fine eh, il tifoso nerazzurro è sempre vicino lo ha dimostrato durante l'anno lo ha dimostrato anche stasera quindi su questo io non ho nessun dubbio Damiano Tommasi sì allora Damiano Tommasi che ha applaudito sportivamente alla consegna della Coppa all'Inter alla fine ha vinto la squadra che ha meritato di più anche se poi vi siete presentati a queste due finali con troppe assenze sì forse all'andata meritavamo qualcosina in più noi ma oggi hanno dimostrato insomma di meritare qualcosina in più loro purtroppo abbiamo preso un gol in più forse non ci stavano tre gol però è andata così insomma noi abbiamo fatto quello che potevamo e non è bastato senti Damiano vedere le immagini della consegna della Coppa vedere tutto sommato uno stadio abbastanza pieno vedere anche l'entusiasmo dei vostri tifosi che sono stati qui molto vicini a voi è importante ancora di più visto il momento che sta attraversando il calcio con delle storie che assolutamente rischiano di allontanare davvero la gente dagli stadi la passione per il calcio c'è sempre questa voglia che c'è, che sento, non solo dagli addetti ai lavori, la voglia di chiarezza, la voglia di, tra virgolette, insomma, dare, dare una svolta al mondo del calcio, è il sintomo che al calcio ci si tiene, il calcio ha ancora tanti, tanti elementi per muovere la passione. Ecco, ma tu che sei un giocatore impegnato anche fuori dal campo di calcio, per ripartire, cosa si può fare? Magari dare un po' più di responsabilità anche ai giocatori, agli ex giocatori? a livello dirigenziale no, eh, credo che serva fare le cose come devono essere fatte eh, soprattutto dare, dare spazio come ho detto, a questa voglia di chiarezza che, che hanno in tanti in questo momento grazie a Damiano Tommaso ed è rilevante il fatto e mi rivolgo a Sandro Mazzola che anche in una serata come questa fortunatamente di calcio pulito si sia parlato anche di calcio sporco perché è arrivato il momento credo no, che molto vada chiarito io credo. Cioè nessuno si è tirato indietro nel parlare di questo, nessuno ha detto parliamo di calcio per nozze, sera. si parla anche di questo, si deve parlare. Questa è la forza del calcio secondo me, nel mondo del calcio sono successe cose che non andavano bene, però il calcio ha sempre avuto la forza di ripartire e deve far tesoro delle esperienze passate e ripartire, stasera l'ho dimostrato che bisogna ripartire. Materazzi felice con la sua seconda consecutiva Coppa Italia. Abbiamo sentito prima parlare Roberto Mancini, ha detto 
non ho idea di quello che accadrà e leggi i giornali eh? il mangio merita la conferma Roberto Mancini Ma guarda, a parte i contratti eh? no, secondo me eh, la valutazione tutti ne parliamo giornalisti gli addetti ai lavori eccetera però eh, il lavoro tanto stiamo rivedendo i, le reti di questo match il, il lavoro di un allenatore lo si giudica vedendo quello che fa durante la settimana vedendo il rapporto che ha con i giocatori noi dal di fuori non possiamo capire se lui vuole delle cose i giocatori le fanno o non le fanno e quindi lo condanniamo quindi soltanto chi è vicino a lui e vicino ai giocatori può sapere se Mancini merita o non merita Marco. male non ha fatto benissimo non ha fatto Marco. Sì. Allora io qui sono con il signor Aldo Mancini, è il papà di Roberto Mancini. Il, beh, è una, una, forse la prima volta che lei parla in televisione o quasi in diretta di signora. Il, suo figlio ha vinto la decima Coppa Italia. Il papà che prova? Sono contento. Suo figlio è uh, molto lapidario, suo figlio è uh, molto arrabbiato e deluso fortemente come milioni di italiani per quello che sta vivendo il calcio italiano. Eh, Aldo Mancini? Io dico, siccome è stato nel calcio da 50, la prima mia partita che ho visto all'Olimpico, 53, la Grande Ungheria, e sono deluso come sportivo e come tifoso del calcio, perché il calcio va giocato. Non ce deve essere sotto il fuggi, imbrogli, perché mio figlio io l'ho educato onestamente e correttamente. Lui ha fatto il calciatore per 20 anni, ha dimostrato serietà, onestà e correttezza. Poi può pure perdere, non fa niente, purché la perdita sia leale. Può pure vincere, però pur che sia una cosa onesta. Questo è come sa strutturare la mia famiglia.